1979, Tehran, Iran. A massive revolution is underway. As the Ayatollah Khomeini seizes power from the Shah, Iran begins to suffer an artistic lockdown. Art is replaced by Islamic propaganda and anti-American sentiment. Iranian artists, intellectuals, and everyday citizens begin to form communities outside of Iran, mainly in Los Angeles, California. Barom خیلی سخته که راجبه ترجمه‌ام تو ایران صحبت کنم در چند دقیقه واسه خاطر که یک عمرم راجبه صحبت کنم بازم کافی نیست برام اونقدر تجربه خوبی داشتم اونجا اونقدر ظرافت خود کشور ایران و برای من اهلامی شده برای کارام و یه خاطر خاطر خاطری که دارم همشون برای من یه جوری موندن از بچگی اتفاقا خیلی ها به میگن که خب به آخر سنت خیلی کوچیک بود از اونجا رفتی و اینا اما فکر کنم که به اتفاقا بچه کوچولو بیشتر این چیزا رو احساس میکنه چیزای ساده طبیعت و نمیدونم خیابونا و آدما اینا رو آدم شاید بیشتر اتفاقا یادش بمونه و من تمام خاطراتی که دارم از ایران همش مثبته من چیزای ساده مثل شکوفه های بهار بهار که میشد ایران تو خیابونا را میرفتیم تو کوچه ها قشنگ یادمه که این شکوفه ها میافتادن بوی این شکوفه ها و بوی این یاس و این چیزا را خیلی خوب یادمه و موقعی که این موسیقی ایرانی میشنوم بعضی وقتا میرم تو اون دنیا تمام اینا برای من برمیگرده این بوها برمیگرده این رنگا برمیگرده این شبنم روی روزا برمیگرده خود بوی گلا برمیگرده خیلی احساس خاصی که اونجا بیشتر تجربه داشتم و تمام اینا رو یه جوری در خودم نگر داشتم و هم تو کارام ازش اعلام میگیرم همین که جز به خودمه It's part of my identity اولی روز دبستان که رفتم مرسه اون معلمی که ما داشتیم از من پرسید که از چند از بچه ها که چه کسی میتونه اسمش رو پای تخت سیاه بنویسه من و دو تا دیگه از بچه ها دست اونو برنگ کردیم رفتیم اونجا پای تخت سیاه من قبلا یه گچی رو گچی رو که داشتم سرش رو درست کرده بودم و اسمامو نوشتم معلم از دور به من گفت که تخته رو پاک کن دوباره بنویس گفتم نوشتم گفت نه پاک کن چون ندیده بود وقتی که تخت سیاه رو پاک کردم دوباره نوشتم و یادم بزرگ مر فامیل من رو کشیده نوشتم بسیار تعجب کرد اون روز منو برد به اصطلاح دفتر دبستان پیش فرانسیوار بعد اونجا اومدن سر صف ما رو تشویق کردن می‌دونی برای بچه‌ها و اون روز واقعا من حس کردم که کار منو دیگران دوست دارن و خیلی مهم بود برای من اون روز در زندگی من که من در آغازین روز دبستان بفهمم که دیگران کار من و منو دوست دارن و این باعث شد که دیگه من روز به روز این کار رو ادامه دادم کاری که میکنم یک کار جدید هنری است به اسم زیبانگاری در حقیقت زیبانگاری یک آمیختگی از خوشنویسی است و نازک نگاری در حقیقت مینیاتور I combined calligraphy with art and created a new style. I call it lyrical painting. I am a lyrical painter. یکی دیگه می‌کنم من در کودکی مثل بچه‌ها که there are many kids they have pets at home, نه like cat or dogs. I have deers in my home in Nishabur. 
I have two years. Yeah. But after many years, they come in my artwork. But uh, but جالب بیتون بگم. این احساس عجیبی که به شما دارم میگم. بعضی شبها آخر شبا این آهو از تابلوهای من میان بیرون من احساس میکنم دوره برای من میچرخن و بعد به من تنه میزنن تنشون به خود دون میمالن و اینا اینها به من انرژی میدن آهوهای من سمبول بیشتر زن ایرانی است میدین زن ایرانی در طول تاریخ خیلی ستم رفته بهش و من فکر میکنم که با نشان دادن آهوام میخوام یه سپاس نگهداری بکنم یا یه تشکری بکنم از زنان ایران که در طول تاریخ این خانواده ها رو چرخوندن California has one of the largest Iranian communities outside of Iran In Westwood, California alone there are four bookstores, several music stores and countless restaurants Having this access to the Iranian culture allows artists to continue their vision. اصولاً ایران یه منطقه‌ای هست که از فرهنگ‌های مختلف درست شده. مثلا من که اهل نیشابورم یه فرهنگی دارم، کسی که مال اصفهانه یه فرهنگ دیگه. در واقع میشه گفت که دست از لایک سمفونی، می‌دونین؟ یه مثل ارکس، مثل سمفونی پنج بتوونه. که هر کسی یه سازی میزنه ولی همه اینا که با هم جمع میشن میشن ایران و خب ماها چون از اون سرزمین برخواستیم و در اون فرهنگ بار اومدیم و فرهنگ پرباری هست این رو دوست داریم که همه جا با خودمون ببریم ایرانیان آرت هست بگن تا فلورش وانس اگن یک شب ز ماورای سیاهی ها چون اختری به سوی تو می آیم بر بال بادهای جهان پیما شادان به جست جوی تو می آیم یک شب چون نام من به زباناری می خانمت به عالم رویایی بر موج خای یاد تو می رخصم چون دختران وحشی دریایی We want to show our poetry, we want to show our music, we want to show our dance and our culture in general and show the world that this is who we are. Um, our men and women are really beautiful people, inside and out. You know, we're not all covered with veils, we're out there expressing ourselves. And, um, you know, we have artists, we have writers, we have peacemakers like Shirin Ebadi and very, very strong figures out there uh, that are finally getting some recognition. What is dance? Um, to me, it's expression. It's expression, it's a language, just like speech. Um, and we have expressions in our face when we're dancing, as well as our body. Each part of our body is expressing all the way to the point of your fingers. And that's why I don't really um, like to categorize what we do in a specific way and say, okay, this is traditional Iranian dance. This is Mahali dance, folkloric dance. This is mystical dance. This is blah, blah, blah. I just, I don't want to categorize it. It's expression. It's like a language. And I think the more vocabulary you have to express it, the more metaphors you have to express it, that's what makes the beauty of it. من با خیلی رابطم با کامیتی ایرانی بسیار خوبه شعرهایی که من انتخاب میکنم اینا شعرهایی هست که واقعا صحبت دوستی و عشق و محبت و اینجور چیزاست و اینا همش یاد خاطراتشون میفتن دیگه یاد پدرشون مادرشون و مطمئنا اینجوری هست برای که بیشتر کسایی که کار منو دارن و یا میخرن ایرانی هستن که خب از ایران اومدن 
ولی دلتنگ ایرانن و من خوشحالم از این جهت به ساده تر به شما بگم که من واقعا هیچ گرفتاری ناراحتی نداشتم ولی خب میدونید آدم وقتی وطنش رو ترک میکنه اگر نگه همه قلبش بلکه نیمه قلبش اونجا میگذاره برای که من به هر حال پدرم، مادرم، برادرانم، دوستانم، وطنم تمام خاطرات من در اونجا بود نستالجی ولی خب به خاطری که اونجا دگرگونی هایی شده بود و ما دوست داشتیم که بچه هامون واقعا از تحصیلات بهتری استفاده کنن موقعیت های بهتری برای ما بود در خارج اومدیم ولی برای بسیاری از مردم واقعا مشکل بود آمدنشون الان هم مشکل هست هنوز هم مشکلات دارن ولی من به شخصه به عنوان یک آرتیست مشکل زیادی واقعا نداشتم برای که من فکر میکنم که چیزی که به آرتیست یا به هنرمند میشه گفت که داره بی نیازیه no? needless I am needless because my art to give me everything There are over 700,000 Iranians living in Southern California. همه فرهنگ ها چیزای خوب دارن. چقدر خوبه که ما اون چیزای خوب اونا رو بگیریم و با چیزای خود خودمون قاطی کنیم یا کامباین کنیم و یه چیز بهتری به وجود بیاریم. If we weave the old and new generations of Iranian artists together, we come up with a kaleidoscope of art and beauty, much like the traditional Persian carpet. بیشتر خریداران یا علاقمندان کار من جوانهای ایرانی هستند که تحصیل کردن، مهندسان، دکتران یا رشته‌ای دیگه خوندن، بیزینس خوندن. بعد اینا وقتی که اینجا بعد از سالها میمونن دنبال ریشه هاشونن دنبال ریشه هاشونن و ریشه های اونها در کار من نهفته است میدونین شما میتونین به همه مردم دنیا یه چیزی دیگه غیر از واقعیت بگین به دوستانتون به اطرافیانتون میتونین ولی به خودتون نمیتونین دیگه یه چیزی دیگه بگین چیزی که هستین اگه اون چیزی که هستین و بهش اعتقاد دارین پا بر جا بمونین از موقعیت هایی که اینجا هست استفاده کنین اینجا This is the land of opportunity و فکر میکنم که بسیار بسیار موفق میشن um, No, we're such an old civilization and we had such amazing power and history such artists that we had that really planted this beautiful tree with really strong roots that hasn't died till this day and I want to preserve that tree.